हेलो फ्रेंड्स आज से शुरू हो रहा है हमारा कानपुर टू गोवा कॉन्टेस्ट और जिसमें हम आपसे पूछेंगे पांच सवाल और आज के एपिसोड के अंत में आएगा इस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल जिसने पांचों सवालों के सही जवाब दिए उनको मौका मिलेगा गोवा आने का सही पकड़े हैं तो सारे एपिसोड ध्यान से देखिए और सारे सवालों के सही जवाब दीजिए ओ विभु फोन बज रहा है उठा नहीं रहे हो कहा हो अरे कहा चला जाता है आ रही हूं आ रही हूं एक मिनट ओफ हेलो वॉट जॉन जॉन इब्राहिम माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड जॉन जॉन आई कॉन्ट बिलीव इट आपने मुझे फोन किया है मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ खास करके आपने क्या बॉडी बनाई है एट पैक एब्स अनो अनो माय चाइल्ड हमारा बॉडी में एट पैक्स कहां है हमारा बॉडी में तो विस्की के पैक्स है दारू के पैक्स है तो 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 आप जॉन इब्राहिम एक्टर नहीं बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं जॉन इब्राहिम ही बोल रहा हूं तुम्हारा गोवा का अंकल ओ गोवा वाले अंकल जॉन क्या अंकल कितने दिनों बाद फोन किया आपने मुझे और आप तो मेरी शादी में भी नहीं आए बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपने कि मैं तेरी शादी चर्च में कराऊंगा ऐसा वैसा और फिर आप गायब हो गए अनू तुम्हारी शादी में मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरे शादी का बैंड बज गया था हाँ <laughs> तुम्हारी रोजी आंटी मुझे छोड़ के गई अरे क्यों क्या हुआ छोड़ के इसलिए गई क्योंकि रोजी आंटी ने मुझे समुन्दर में और किसी औरत के साथ नहते हुए देखा वेरी सैड और अंकल आप पराई औरत के साथ वेरी बैड खैर छोड़िए और बताइए देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हारी शादी मैं चर्च में करूँगा अरे नहीं नहीं अंकल मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरा हस्बैंड ना बड़ा लॉयल है अभी मेरी दूसरी शादी करने का कोई मूड नहीं तुम्हारी शादी हो गई मुझे पता है लेकिन चर्च में और एक बार शादी करने के बाद तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा बी जैसा स्ट्रोंग हो जाएगा <laughs> अंकल दोबारा चर्च में शादी हाँ, बात अच्छी है लेकिन तुम जल्दी से गोवा में आओ ठीक है अंकल मैं ना विभु से बात करती हूँ और हम गोवा आते हैं ओके ओके बाय अंकल बाय बाय अरे विभु अरे कहा चले जाते हो कहा चले जाते हो मतलब दूध लाने गया था और कहा चले जाते दूध ही लाते रहो इधर <laughs> अरे आओ ना दूध रखो दूध रखो पता है किसका फोन आया था अंकल अंकल तुम्हारे है तूने बताया नहीं कभी बड़े फिट है यार बड़ा मेंटेन कर रखा है उन्होंने एट पैक्स भी उनके तो यार अरे बाबा आ? एक्टर जॉन इब्राहिम नहीं पूरी दुनिया में एक ही जॉन इब्राहिम है क्या तो दूसरा कौन है अरे मेरे वो गुआ वाले अंकल नहीं है जॉन यार तुम्हारे पूरे 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 वर्ल्ड में फैले हुए यार ऐसे वो सुमालिया वाली आंटी वाले वाले अंकल और वो जिम्बाबे वाले चिचा और अच्छा ठीक है फालतू की बकवास बंद करो गोवा जाने की तैयारी करो मैं फालतू नहीं बैठा हूँ बहुत काम है मेरे को गोवा जाने की तैयारी करो तुम क्यों जा रही हो देखो मेरे जो जॉन अंकल हैं वो हमारी शादी पे नहीं आ पाए थे और उनकी ना दिली ख्वाहिश है कि वो मेरी शादी चर्च में दोबारा कराए भाभी जी दोबारा चर्च में शादी करना चाहती है बात कुछ समझ में नहीं आई शादी एक बार हो तो हुई हमारी कितनी बार करोगी यार गलती एक बार करता है इंसान मैंने कर दी पता तो शादी एक बार हो गई ना यार मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं मैं उनको मना नहीं कर सकती और सच बताऊं विपू मेरी भी यही ख्वाहिश है एक्चुअली मेरा तो बचपन से यही सपना था कि जब मेरी शादी हो ना तो चर्च में हो मैं चर्च में बड़ा सुंदर सा वाइट गाउन पहनूं और नेट का ऐसा वेल हो मेरे चेहरे के आगे हाथ में फ्लावर्स हो और मैं ऐसे पूरे चर्च में चल कर जाऊं और जो बगल में खड़ा है उसने कुछ पहना है कि नहीं पहना वो पहना होगा ना वो जो पहनते हैं लड़के क्या पहनते हैं अरे वही जो भी पहनते हैं जो मतलब ग्रूम ने क्या पहना यू आर नॉट बॉडर्ड अरे हां तो पहन लेना ना टैक्सी रो पहनते हैं हां हां ठीक है जो टैक्सी रो पहन लेना अच्छा और उसके बाद हम ना फादर के सामने जाके बोले आई डू आई डू आई डू भाभी जी दोबारा इनके साथ शादी करना चाहती है <laughs> और फिर मैं और तुम फिर से हनीमून पे चलेंगे गुड आइडिया 
भाभी जी को ले लेते हैं भाभी जी को साथ में ठीक है तिवारी जी को ले लेते हैं जी नहीं बिल्कुल भी नहीं इस बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए वो तिवारी जी को पता लग जाएगा खाम खा रायता फैला देंगे मेरे सारा प्लान चौपट हो जाएगा इसे ही सोच रही हूँ मेरा वाइट गाउन सॉरी भाभी जी लेकिन हमें तो पता चल गया और आप फिक्र ना करें क्योंकि तिवारी जी रायता नहीं फैलाएंगे ऑफ शोल्डर पहनू की फुल स्लीव पहनू नहीं ऑफ शोल्डर पहनूंगी और कौन सी इयर रिंग्स पहनूंगी हाँ कौन सी इयर गोवा जाने की तैयारी करो अंगूरे अंगूरे अका हुआ हाँ अका है इतना चहचहा रहे हैं हाँ खुश हो जाओ पगली हम तुम्हें गोवा घुमाने ले जा रहे हैं हो अच्छा सच बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं पगली नहीं नहीं हमको आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है अभी आप बोलेंगे हमको अब पगली अपना आंखें बंद करो और ऐसा फिल्बा करो कि गोवा में हो <laughs> नहीं पगली इस बार हम तुम्हें आंख बंद कर फिल्बा नहीं करवाएंगे बल्कि हम तुम्हें सच में ले जाएंगे गोवा <laughs> हम कसम खा के बोलिए कि आप हमको ले जा रहे हैं <laughs> तुम्हारी कसम पगली आम देख रहे थे कौन सपना तो ना देख रहे सपना नहीं पगली हकीकत है ओहो तो मंसूबे बनाए जा रहे हैं गोवा जाने के आ, लेकिन हमको एक बात बताइए ये अचानक गोवा जाने का प्लान कैसे बना लिए आप वो कहा है कि भाभी जी और भभूति जी भी गोवा घूमने जा रहे हैं ना पगली इसलिए हाँ, अनीता जी भी जा रहे हैं हाँ, कहा है कि भाभी जी के अंकिल है वो गोवा में रहते हैं तो भाभी जी की शादी में आ नहीं पाए थे तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि भाभी जी और भभूति जी गोवा के चर्च में एक बार फिर से उनके सामने शादी करें तो बहुत अच्छा बात है हम कहा बोल रहे हैं कहा कि वो गोवा के चर्च में आप और हम भी एक तो बार फिर से बैटिंग करते हैं ना वो बैटिंग नहीं बैटिंग होता है पगले सही पकड़े हाँ अब फिर से शादी करते है ना हाँ कर लेते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें जरा भाभी जी को मनाना पड़ेगा हाँ तो ठीक बा मना लेंगे उम्मीद कहा है चलो ठीक है फिर गोवा में होगी मस्ती <laughs> <laughs> मेरे कंजू सेठ तुझे तो अकेले मस्ती ना करने दूंगा गोवा में <laughs> यार बलखान हाँ। बहुत दिन है गए यार एक बार घूमने ना गए यार यार कुछ बाहर घूमने उन्होंने को इंतजाम करे ना यार घूमने जाए कहीं यार चलना फिर बैंकॉक चलते मेरे यार सारे हाँ। जेब में रुपल लेना है बैंकॉक घूमने की बात कर रहा हुआ है सारे कर रहे बकवास कर रहे आगो ना कहते हैं यार मलखान अब ये पर कानपुर से भी बाहर घूमने जा पाएंगे कि नहीं हाँ यार हमारी जिंदगी ना कुएं के मेंढक की तरह आ गई <laughs> हम बस जा कलोनी में ना मेंढक की तरह टर्टर करते भाई एक दिन टैब बोल जाएंगे देख लीजो पूरी जिंदगी में ना हम कभी भी बाहर घूमने ना जा पाएंगे यार ना मेरे दोस्तों ना टिल्लू के होते हुए जे कभी ना हो सके मॉडर्न कॉलोनी की त्रिमूर्ति टी एम टी यानी कि टी का मलखान टिल्लू जाएंगे और वो भी जरूर जाएंगे क्या बात कर रहे हो क्या तू लेके जाओगे कब मैं अब बावले मेरी औकात कहाँ है लेकिन ले जाने वाले जरूर ले जाएंगे लेकिन जालिम हमें कौन लेकर जाएगो और कहा लेकर जाएगो ये तो बता यार विभूति सेठ जी और हमारे कंजूस सेठ ना मनमोहन तिवारी वो ले जाएंगे आप पूछ कहा ले जाएंगे कहा ले जाएंगे गोवा ले जाएंगे मेरी जान गोवा पीछे बैठ पीछे बैठ सही दिया सारे का फिर तो चलिए गोवा विभूति भैया वो तो हमारी तरह नल्ले ठहरे और तिवारी भैया कच्चा बनियान एक नंबर के कंजूस से कंजूस वो कहा से लेके जाएंगे गोवा <laughs> <laughs> अबे बाबले वो हंस हंस कर ले जाएंगे अनीता भाभी के एक अंकल हैं जो गोवा में रेवे 
अब उनकी इच्छा है कि विभूति सेठ जी और अनिता भाभी की दोबारा चर्च में शादी हो जे बात सुनकर तिवारी सेठ जी और अंगूरी भाभी भी जाने को तैयार हो गए लेकिन भैया जे बात वो किसी को बताने को तैयार ना है वो तो मेरा नसीब अच्छा था प्यारे तिवारी सेठ जी और अंगूरी भाभी की जे बात मैंने खुद सुन ली है? लेकिन यार जी तो बता हम जाएंगे कैसा यार पहली बार अकल का सवाल किया इसने <laughs> अबे सुन ले यार सुन स्मार्ट बॉय बेहतरीन आइडिया है कानला भाभी जी घर पर हैं आई आई से शादी जी आई तुम यहाँ बैठो बगली हेलो अंगूरी जी हाई लो अनिता जी के सिंधा बस मैं ठीक हूँ भाभी जी हम भी आपके साथ गोवा जाएंगे तिवारी जी आपको कैसे पता लगा कि हम गोवा जा रहे हैं वो क्या है भाभी जी जब आप और भभूति जी गोवा जाने के विषय में चर्चा कर रहे थे ना तो वो हमने सुन ली थी नोट है आप हमेशा ही करते हमारी प्राइवेट बातें आप इस तरह से सुन लेते उसके बाद फिर आप भाभी जी क्या है कि वो हम बेहद क्षमा चाहेंगे कि हमने आपके और भभूति जी के बीच की चर्चा सुन ली लेकिन क्या कि अंगूरी खुद चाहती है उसका मन है भाभी जी गोवा जाने का पूछ लीजिए तो भाभी जी किसने रोका है भाभी जी आप बैक पैक कर लीजिए यू आर ऑन फॉर गोवा ठीक बा क्या क्या ठीक बा ठीक बा ठीक बा अंगूरी अकेली जाएगी क्या हम भी तो जाएंगे उनके साथ भाभी जी अकेली का जा रही मैं इनके साथ जा रहा हूँ ना है? <laughs> मतलब मैं जा रहा हूँ अनु जा रही है और फिर आप जाके क्या करेंगे खोके बैठिए अपना टाइम पास कीजिए <laughs> लेकिन लड्डू के भैया के बिना आवा समंदर के किनारे हमारा दिल कैसे लगेगा हाँ अगली माफ कीजिएगा भाभी जी इस आदमी में दिल लगाने वाली कौन सी चीज है भाई दबे ये आदमी जाएगा वहां पे गंदी फैलाएगा आपने कहावत सुनी होगी कि भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी गाना नहीं गाएगी That's what he's all about. <laughs> क्या क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप क्या बकवास किए चले जा रहे हैं सही कह रहा हूं मैं आप सही कह रहा हूं भाभी जी ये गोवा जाएंगे गोरी मेमे को देखेंगे और इनकी नियत डोल जाएगी हमारी <laughs> नियत तो एक ही गोरी मेम को देख के डोलती है <laughs> बका आपने मुंह ही मुंह में हमने कहा हम आपकी तरह लूज कैरेक्टर नहीं है हमने आज तक सिर्फ भाभी जी से प्यार किया है आए? मतलब आपकी भाभी जी की बात कर रहे हैं यार और हम हम पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेवान में झांक कर देखिए कहीं यहाँ सुनो कि गोवा जाने से पहले आप किसी रशियन को ले उड़े एक्सक्यूज मी माइंड योर लैंग्वेज एक मिनट एक मिनट आप लोग भी कमाल है कहीं भी शुरू हो जाते भाभी ने शुरुआत तो इन्होंने की थी ठीक है ठीक है हो गया आपका मन है ना गोवा आने का नहीं भाभी जी तो एक शर्त है क्या क्या शर्त है हम चारों को टिकट आपको लेनी पड़ेगी हाँ तो इतना तान से इन काय ले रहे हाँ टिकट निकाल लीजिए एग्जैक्टली हाँ आप दिखा रहे हैं भाभी आप दिखा रहे हैं भाभी जी को हम का सोच रहे हैं ना कि हम भी वहाँ गोवा में जाकर चर्च में लड्डू के भैया के साथ फेल्डिंग करेंगे भाभी जी फेल्डिंग तो लोहे पे होती है और ये तो वैसे भी जंग खाया लोहा <laughs> अब वेडिंग की बात कर रही हूँ सही पकड़े हैं तो बहुत अच्छा होगा हम ना साथ साथ दुल्हन बनेंगे हाँ <laughs> बहुत मजा आएगा बहुत मजा लेकिन भाभी जी हमें बुरा लगेगा अरे ठीक है तुम्हें क्यों बुरा लगेगा हमें यूँ बुरा लगेगा कि हमारी भाभीों की शादी हो रही है गोवा में और हमें इतना गैर समझ लिया कि अपनी खुशी में शरीक भी ना किया क्यों हम तुम्हारे फूफा लगते हैं जो तुम लोगों को लेके जाए भैया जी हमने कब कही क्या आप हमारे फूफा लगते हैं भाभी जी ना हमें अपने बच्चन की तरह मानती है तो उनकी शादी में जाना तो हमारा अधिकार बनते हुए और बच्चन को बहुत हट हो गो जब बड़े आया हट हो गोला सूरत बड़े हट बुरा काय डांट रहे आप उनको काय डांट रहे हैं अगर उन तीनों का इतना दिल है आने का तो आने दीजिए ना हाँ अरे तुम चुप रहो आने दीजिए ना ये गोवा जाके रायता ही फैलाएंगे तीनों बिल्कुल सच्ची हम कोई रायता ना फैलाएंगे सेठ जी आपके सर की कसम प्लीज हमें गोवा आने दो हमारा बड़ा मन कर रही है रशियन को देखने का आ, मेरा मतलब है भाभीों की शादी देखने का ओ सिफारी जी मान जाइए ना देखिए इनके मासूम चेहरे मुठी कर मुठी कर मुठी कर <laughs> ये आ जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा अब देखिए तिवारी जी आप चार टिकट तो वैसे ही करा रहे हैं तीन और करा लीजिए 
मतलब इन तीनों के तिवारी जी ठीक है भाभी जी आप इतने प्रेम से कह रही हैं तो ठीक है कर ही देते हैं अच्छा अच्छा और बताओ नरोरा बारी तुमने तो आनो ही आनो छोड़ दो थाने में अरे याद तो बहुत करते हैं हम सुनो एक आध दिन आ जाओ ना अरे काम ना सही थाने में तो कब भाई दूध जलेबी खाने आ जाओ अपू सिंह जैन 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 साहब जैन 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 बैठ जाओ बैठ जाओ ये किसे दूध जलेबी खिलाने के लिए बुला रहे हो नाना साहब वो वो असल में कहा है कि हमारे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं तो उनको घंटा बारी हरवाई की दूध जलेबी बहुत पसंद है भाई की बातें कर रहे थे कह रही थी महंगी दे तो है सस्ती दिला दो ऐसे ही चल नहीं पर जी तुम कैसे 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 दरोगा हो अपना काम धंधा छोड़कर फालतू की बातों में टाइम पास करते रहते हो तुम्हें तो दरोगा नहीं बल्कि वो वो कंडक्टर होना चाहिए कंडक्टर नमस्ते कमिश्नर साहब नमस्ते मैं घमंडी घुमक्का ट्रेवल एजेंसी से आया हूँ दो टिकट आपने बनाने को कहा था ना हाँ हाँ करवाए थे आपके और गुलफाम कली के नाम के क्या बात है साहब हम गुलफाम कली के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं बल्कि हम मैं सीक्रेट सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं <laughs> तो जो कौन तो सीक्रेट मिशन है जो इतने चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं आप अपू सिंह हमारे मामले में मुंडी घुसाने की कोशिश मत करो समझे हम दो मिनट में आते हैं ठीक है साहब अरे यार जब गुलफाम कली भी उनके साथ जा रही जिनकी पहले से एक्सपायरी डेट निकल गई हाँ बोलिए मनमोहन तिवारी जी हाँ घमंडी जी आपको साठ टिकट बुक कराने के लिए दिए थे ना तैयार हो गए क्या हाँ हाँ आपके साथ तो टिकट तैयार हो गए गुवा जाने वाले ना ठीक है मलखान टिल्लू आप अंगूरी जी विभूति जी और ये अपना अनिता जी कोरी में भी जा रही हैं गोवा हाँ तो फिर भिजवा दीजिएगा तुरंत हाँ हाँ ठीक है भिजवाते हैं भिजवाते हैं जल्दी भिजवाते हैं नहीं यार भैया अरे एक मिनट एक मिनट जरा होल्ड कीजिए क्या यार हाँ हाँ ठीक है होल्ड पे हैं क्या तिवारी भैया पूरे शहर को गोवा घुमाने ले जा रहे हैं हम यहाँ कांटे लगे हुए हैं हमको भी ले चलाओ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं तो फिर सक्सेना जी का ना ही जा सकते हैं ले चलिए ना उनको भी ले चलिए ना थैंक यू भाई थैंक यू एक मिनट चुप हाँ सुनिए हाँ एक टिकट और बुक करवा दीजिए अनोखे लाल सक्साना के नाम की एक टिकट ना तो कुल हो गए आठ टिकट हाँ आठ टिकट हाँ ठीक ठीक है ठीक है चलिए ठीक है <laughs> क्या बैठे बैठे मुंह क्या तकड़े जाइए ना तैयारी कीजिए गोवा की गोवा आई लाइक इट ओ एजेंट विनोद सुनो घमंडी हाउ हाउ वो तो सकल सही लग रहा हो ससुर हम सक कह रही आठ की जगह नौ टिकट बना एक हमारे नाम को हप्पू सिंह हम भी जा रहे गोवा अरे ये साहब कब आएंगे भाई भी आप जिंदगी में ना आएंगे वापस <laughs> एक बार खा गए को की फिर ना देते पैसा <laughs> तुम जाओ बहुत बड़े वाले हैं भी हम ना मिलेंगे जाओ यार <laughs> गोरी मैम और गोवा अरे दादा हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हाँ लज के भैया क्या बात पगली गोवा जाने की तैयारी चल रही है बेबो कहा हो बताओ ना क्या कपड़े रखने तुम्हारे अरे यार गोवा में कपड़े कौन पहनता है यार और तो लोग बिना कपड़े घूमते हैं और अच्छी बात है तुम भी बिना कपड़ों के घूमना ये लो मुझे कुछ भी नहीं रखना तुम्हारा तुम सीरियस हो जाती है जस्ट जोकिंग मजाक कर रहा था मैं यार अरे जोक करने का टाइम है क्या मुझे चार पाँच घंटे लगेंगे अपने कपड़े पैक करने में तुम अपने कपड़े खुद पैक कर लो लगा चार पाँच घंटे मेरा पाँच मिनट में काम हो जाएगा हाँ तो करो ना पाँच मिनट में काम किसने मना किया है 
सुबह साढ़े छह बजे की फ्लाइट है चार बजे निकलना पड़ेगा लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी है बड़ी खुश नजर आ रही हो क्या बात है आ, आपको पता है हम एक ड्रम देखे ओ, तुम ड्रीम कहना चाह रही हो है ना सही पकड़े हैं अच्छा क्या ड्रम है ए, ड्रीम देखे पगले हम कहा देखे ना कि आप और हम उस समंदर के ब्रिज पर घूम रहे हैं वो ब्रिज नहीं बीच होता है पगले सही पकड़े हैं हम दोनों ऐसे समंदर के किनारे घूम रहे हैं गाना गा रहे हैं और बहुत रोमांटिक हो रहे हैं <laughs> गाना तो हम तुम्हारे साथ गाएंगे ही पगली लेकिन पहले हम भाभी जी के साथ गाएंगे गोवा के समुद्र के किनारे <laughs> वाह भाभी जी के साथ गोवा के बीच पे क्या मजा आएगा वॉट फॉन मैन मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और वहां टाइप कीजिए बी जी पी एच स्पेस ऑप्शन ए बी सी या डी स्पेस अपना नाम स्पेस अपना शहर और भेज दीजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर